ഹായ് ഓൾ അസ്സാം വലൈക്കും ഇന്നും ഒരു ട്രഡീഷണൽ ഐറ്റവുമായിട്ട് തന്നെയാണ് ഞാൻ വന്നിരിക്കുന്നത് തലശ്ശേരിക്കാരുടെ നോമ്പുത്തറ സ്പെഷ്യൽ ആയിട്ടുള്ള തരി ബിരിയാണിയാണ് ഞാൻ ഇന്നിവിടെ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് അപ്പോൾ നമുക്കതിൻ്റെ പ്രിപ്പറേഷൻസിലേക്ക് അടക്കല്ലേ ഞാനിവിടെ പ്രോൺസ് വെച്ചിട്ടാണ് ഇത് ചെയ്യുന്നത് ഇതിപ്പോൾ ഒരു അര കിലോ പ്രോൺസ് കഴുകി അതിൻ്റെ വെയിനൊക്കെ എടുത്ത് മാറ്റി വെച്ചിട്ടുണ്ട് ചെറിയ പ്രോൺസാണ് ഈ തരി ബിരിയാണിക്ക് ഏറ്റവും ടേസ്റ്റ് എനിക്കിവിടെ വലിയ പ്രോൺസാണ് കിട്ടിയിരിക്കുന്നത് അതുകൊണ്ട് ഞാൻ ജസ്റ്റ് ഇതിനെ ഒന്ന് പകുതിയാക്കി കട്ട് ചെയ്തു കട്ട് ചെയ്യണമെന്ന് നിർബന്ധമൊന്നുമില്ല കേട്ടോ നിങ്ങൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ ഫുള്ളായിട്ടും ഇടാം എനിക്ക് പിന്നെ ആ ചെമ്മീൻ ഇങ്ങനെ വലുതായി കാണുന്നതിനേക്കാളും ഇഷ്ടം ചെറിയ ചെറിയതായത് കൊണ്ട് ഞാൻ കട്ട് ചെയ്ത് വെച്ചതാണ് ഇനി ഈ മുറിച്ചെടുത്ത ചെമ്മീനിലേക്ക് ഒരു ടീസ്പൂൺ മുളക് പൊടിയും കാൽ ടീസ്പൂൺ മഞ്ഞൾ പൊടിയും ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പും ചേർത്തൊന്ന് മാരിനേറ്റ് ചെയ്ത് വെക്കാം ഇനി ഒരു പാൻ ചൂടാക്കി അതിലേക്ക് ഒരു രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂൺ ഓയിൽ ചേർത്ത് കൊടുക്കുക ശേഷം നമ്മൾ ഈ മാരിനേറ്റ് ചെയ്ത ചെമ്മീൻ ചേർത്തൊന്ന് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കണം ജസ്റ്റ് രണ്ട് സൈഡും ഓരോ മിനിറ്റ് വീതം വെച്ചതിന് ശേഷം നമുക്കിത് കോരി മാറ്റാം ഒരുപാട് ഹാർഡായി പോകുന്ന ചെമ്മീന് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ഷാലോ ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കുക വേണ്ടു കാരണം ബാക്കി വേവ് നമ്മുടെ മസാലയിൽ കിടന്ന് വേവാനുള്ളതാണ് ഇനി ഇതേ സെയിം ഓയിലിലേക്ക് ഒരു മൂന്ന് മീഡിയം സൈസ് ഉള്ളി നല്ല സോഫ്റ്റ് ആവുന്നത് വരെ വയറ്റിയെടുക്കുക ഒന്ന് വയന്നതിന് ശേഷം കുറച്ച് കറിവേപ്പില ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ശേഷം നമുക്കിതിലേക്കുള്ള പച്ചമുളക് ഇഞ്ചി വെളുത്തുള്ളി ചതച്ചെടുക്കാം ഞാനിവിടെ ഇപ്പോൾ ഒരു ഇഞ്ച് കനത്തിൽ ഇഞ്ചിയും ഒരു എട്ട് പച്ചമുളക് പച്ചമുളക് നിങ്ങളുടെ എരിവിനനുസരിച്ച് കൂട്ടുകയും കുറയ്ക്കുകയും ചെയ്യാം പിന്നെ ഒരു എട്ട് അല്ലി വെളുത്തുള്ളിയാണ് എടുത്തിരിക്കുന്നത് ഇത് ഇതുപോലെ ഒന്ന് ചതച്ചെടുക്കാം ഇനി നമുക്കിത് ഉള്ളിയിലേക്ക് ചേർത്ത് അതിൻ്റെ ഒക്കെ പച്ചമണം മാറുന്നത് വരെ നല്ലപോലെ ഒന്ന് വയറ്റിയെടുക്കാം ഇനി ഇതിലേക്ക് ഒരു അര ടീസ്പൂൺ മുളക് പൊടിയും ഒരു കാൽ ടീസ്പൂൺ മണ്ണൾ പൊടിയും കൂടി ചേർത്ത് വയറ്റുക ശേഷം ഇതിലേക്ക് തക്കാളി ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഞാനിവിടെ ഇപ്പോൾ ഒരു മീഡിയം സൈസ് തക്കാളിയാണ് എടുത്തിരിക്കുന്നത് നിങ്ങളെടുത്ത് ചെറിയ തക്കാളിയാണെങ്കിൽ രണ്ട് തക്കാളി യൂസ് ചെയ്യാം അത് തക്കാളിയൊക്കെ നല്ല സോഫ്റ്റ് ആവുന്നത് വരെ വയറ്റിയെടുക്കാം ഈ ഒരു സ്റ്റേജിൽ നമുക്ക് ഉപ്പ് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഉപ്പ് ചേർത്ത് കഴിഞ്ഞാൽ തക്കാളിയൊക്കെ പെട്ടെന്ന് ഉടനെ കിട്ടും ഉള്ളിയും തക്കാളിയൊക്കെ നല്ലപോലെ വായനതിന് ശേഷം നമുക്കിതിലേക്ക് നമ്മൾ നേരത്തെ ഷാലോ ഫ്രൈ ചെയ്ത് വെച്ച ചെമ്മീൻ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ചെമ്മീൻ ചേർത്തതിന് ശേഷം നല്ലപോലെ ഒന്ന് ഇളക്കി യോജിപ്പിച്ച് ഇതൊന്ന് അടച്ച് വെച്ചൊരു പത്ത് മിനിറ്റ് നേരം ചെറിയ തീയിൽ വെക്കണം പത്ത് മിനിറ്റിന് ശേഷം നമുക്കിതിലേക്ക് ഒരു മുക്കാൽ ടീസ്പൂൺ ഗരം മസാലയും ഒരു രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂൺ ലൈം ജ്യൂസും ഒരല്പം മല്ലിയിലയും ചേർത്ത് ഇത് മാറ്റി വെക്കാം ഇപ്പം നമ്മുടെ മസാല റെഡിയായി കഴിഞ്ഞു ഇനി നമുക്ക് നെക്സ്റ്റ് പാട്ട് ചെയ്യാം അതായത് തരിയുടെ പാട്ട് ഞാനിവിടെ ഇപ്പം രണ്ട് കപ്പ് തരിയാണ് എടുത്തിരിക്കുന്നത് ഇത് നല്ലപോലെ ഒന്ന് വറുത്തെടുക്കുക റോസ്റ്റഡ് റവയാണെങ്കിൽ വറക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല കേട്ടോ റോസ്റ്റഡ് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു അഞ്ച് മിനിറ്റ് നേരം നല്ലപോലെ റവയുടെ ഒക്കെ മണം വരുന്നത് വരെ മീഡിയം തീയിൽ വെച്ച് വറുത്തെടുക്കുക ഇനി ഇതേ പാനിലേക്ക് രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂൺ ഗീയും ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ ഓയിലും ചേർക്കുക അതിലേക്ക് രണ്ട് കഷ്ണം പട്ട രണ്ട് ഏലക്കായി ഒരു മൂന്ന് ഗ്രാമ്പുവും ചേർത്ത് കൊടുക്കുക ഇനി ഇതിലേക്ക് ഒരു ചെറിയ കഷ്ണം ഇഞ്ചിയും ഒരു പച്ചമുളക് നടുകെ കീറിയതും ഒരല്പം ഉള്ളിയും ചേർത്തതിന് ശേഷം വെള്ളം ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഞാനിവിടെ ഇപ്പം രണ്ടര കപ്പ് വെള്ളമാണ് ചേർക്കുന്നത് ഒരു കപ്പ് തരിക്ക് ഒന്നേകാൽ കപ്പ് വെള്ളം എന്ന അളവിൽ രണ്ടര കപ്പ് വെള്ളം ചേർത്തിട്ടുണ്ട് ഇളം ചൂടുള്ള വെള്ളം ചേർക്കുക നേരിട്ട് പച്ചവെള്ളം ചേർക്കാതെ ഇളം ചൂടുള്ള വെള്ളം ചേർക്കുന്നതായിരിക്കും കുറച്ചും കൂടി നല്ലത് ഇനി ഇതിലേക്ക് ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പ് ചേർത്ത് കൊടുക്കുക ഉപ്പ് ഒരല്പം മുന്തി നിൽക്കണം വെള്ളത്തിൽ എങ്കിലും മാത്രമേ തരിയിൽ പാകത്തിന് ഉപ്പുണ്ടാവും ഇനി നല്ലപോലെ തിളച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്കിതിലേക്ക് നേരത്തെ വറുത്ത് വെച്ച തരി ചേർത്ത് കൈ വെക്കാതെ ഇളക്കണം തരി ചേർക്കുന്നേരം കേട്ടോ ഇല്ലെങ്കിൽ തരി കട്ട പിടിച്ചു പോകും നല്ലപോലെ ഇളക്കി മിക്സ് ചെയ്ത് യോജിപ്പിച്ച് വെക്കുക ഇനി ഇതിലേക്ക് നമ്മൾ നേരത്തെ തയ്യാറാക്കി വെച്ച ചെമ്മീൻ മസാല കൂട്ട് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം എന്നിട്ട് നല്ലപോലെ എല്ലാ മസാലയും ഇതിലേക്ക് ചേർത്തതിന് ശേഷം നല്ലപോലെ ഒന്ന് ഇളക്കി മിക്സ് ചെയ്ത് തരിയും മസാലയും എല്ലാം പാടെ കൂടെ ഒന്ന് മിക്സ്